नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं या विनर मॅथ्स ऑनलाईन क्लास ट्यूब चॅनल मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओ मध्ये कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड काय आहे आणि त्याचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो याबद्दल पूर्ण डिस्कस करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो या अगोदर आपण फॅक्टरायझेशन मेथड आणि त्यावरती जो काही आधारित असा प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट टू आहे तो घेतलेला आहे या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथडवरती चर्चा करणार आहोत आणि त्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये यानंतर जो व्हिडिओ येईल त्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट थ्री घेणार आहोत तर चला सुरुवात करूया कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड जे कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड आहे ज्या पद्धतीनं पॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये पण त्या ठिकाणी काही स्टेप्स होत्या त्याच पद्धतीने या ठिकाणी पण काही स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स आपण या ठिकाणी अगोदर समजून घेणार आहेत जे काही इक्वेशन दिलेलं असेल त्या इक्वेशनला सर्वप्रथम आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे जे की ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू झिरो हा त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे जे काही इक्वेशन दिलेलं असेल त्या इक्वेशनला आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहित असतो एम स्क्वेअर म्हणजे फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इक्वल टू झिरो हे झालं स्टँडर्ड फॉर्म आणि एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे आपण या एक्झाम्पलला या ठिकाणी यांच्या स्टेप्स प्रमाणे सॉल्व्ह करणार आहे सो कन्सिडरिंग फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड थर्ड सुटेबल स्क्वेअर टर्म यांनी सांगितलेलं आहे की जे काही फर्स्ट टू टर्म आहेत या एक्झाम्पल मध्ये जे इक्वेशन मध्ये फर्स्ट टू टर्म्स आहेत यांना आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे कम्पेअर कोणासोबत करायचं आहे तर जे आपले जे काही आपले एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा त्यामध्ये हे त्याचं एक्सपान्शन आहे तर या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायचं की एम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम म्हणजे हा इथपर्यंतचा भाग आहे आणि जे काही थर्ड टर्म या ठिकाणी बी स्क्वेअर आहे ही आम्हाला फाईंड करायची आहे हे बी स्क्वेअर या ठिकाणी याला थर्ड टर्म जी आहे ती यामध्ये ऍड करून आपण या फॉर्म मध्ये फॅक्टर फॉर्म मध्ये घ्यायचं आहे तर लक्षात घ्या बिलकुल इझी आहे तुम्हाला लक्षात येईल थोडस क्लिस्ट स्वरूप आहे या ठिकाणी मी काय म्हणतोय की फर्स्ट तुम्हाला फक्त आणि फक्त या ठिकाणचे जो फर्स्ट टू टर्म्स आहेत त्यांना कम्पेअर करायचं आहे मी या ठिकाणी दोन्ही जे फर्स्ट टू टर्म्स मी घेतलेले आहेत कम्पेअर कुणासोबत करतोय जे काही फॅक्ट ज्यावेळेस आपण ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपर्शन घेत असतो त्याचे पहिले दोन टर्म आहेत हा त्याच्याशी आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे या ठिकाणी व्हेरिएबल एम आहे म्हणून मी या ठिकाणी एम चे फर्स्ट टू टर्म्स घेत आहे या पैकी एम स्क्वेअर प्लस टू एम एन अशा पद्धतीने जे काही इक्वेशन तुम्हाला दिलं जाईल त्या इक्वेशनचे जे फर्स्ट टू टर्म्स आहेत त्याच्या व्हेरिएबल सोबत जे एक्सपान्शन येतं त्या एक्सपान्शनचे फर्स्ट टू टर्म आणि या इक्वेशनचे फर्स्ट टू टर्म कम्पेअर करायचे आहेत त्यांना इक्वल दाखवायचं आहे आणि त्या ठिकाणी त्यातून जे यन हा व्हेरिएबल एक्स्ट्रा आहे या पाहून घ्या या ठिकाणी जो नवीन व्हेरिएबल आहे म्हणजे जो वेगळा भिन्न आहे डिफरंट आहे तो व्हेरिएबल त्याचं जे काय व्हॅल्यू आहे मला फाईंड करायची आहे फर्स्ट या ठिकाणी पहिले गेलं तर एम स्क्वेअर एम स्क्वेअर गेट कॅन्सल होणार आहे बिकॉज ऑफ एम स्क्वेअर लेफ्ट साईडला आहे एम स्क्वेअर राईट साईडला आहे म्हणजे दोन्ही कॅन्सल होणार आहे टू एम एन ऍज इट इज इक्वल टू मायनस फोर्टीन एम आहे आता या ठिकाणी जर टू एम आहे त्याला आपण डिवाइड मध्ये घेऊ शकतो आणि यांची व्हॅल्यू फाईंड करू शकतो तर या ठिकाणी त्याला डिवाइड करून घ्या एन इक्वल टू मायनस सेवन येतं बिकॉज ऑफ एम एम गेट कॅन्सल टू ने डिवाइड केले फोर्टीनला तर मायनस सेवन हा एन मिळाला एन मिळाला याचा अर्थ असा आहे की या ठिकाणची टर्म आम्हाला मिळाली आहे परंतु या ठिकाणची टर्म नाही पाहिजे आम्हाला थर्ड टर्म पाहिजे म्हणजे या ठिकाणचे थर्ड टर्म पाहिजे म्हणजे स्क्वेअर टर्म आहे यांनी सांगितलेलं आहे स्क्वेअर टर्म फाईंड करायला सांगितलेलं आहे मग स्क्वेअर टर्म घ्यायची तर मग या ठिकाणी यांचा आम्हाला स्क्वेअर करावा लागेल एन स्क्वेअर इक्वल टू फोर्टी नाईन म्हणजे जे टर्म थर्ड टर्म असते ते फोर्टी नाईन आहे आपण यामध्ये तिला ऍड करू शकतो लक्षात येतं म्हणजे या पैकीनं आपण थर्ड टर्म फाईंड केलेला आहे लक्षात ठेवा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला आलं पाहिजे थर्ड टर्म फाईंड करण्यासाठी थर्ड टर्म फाईंड करणं ज्यांना जमलेला आहे त्यांना पूर्ण हा प्रॉब्लेम जो काही याच्यावरती असेल तो सॉल्व्ह करता येतो या ठिकाणी एम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम जे फर्स्ट टू टर्म्स आहेत त्या दोन टर्म्सला या इक्वेशन जे आपलं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन फॉर्म आहे त्या एक्सपान्शन फॉर्मच्या फर्स्ट टू टर्म्स कम्पेअर करून त्याचा इक्वल दाखवून त्यातून एका व्हेरिएबलचं आन्सर या ठिकाणी फाईंड करून त्याला थर्ड टर्म मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे जसंही तुम्हाला थर्ड टर्म मिळालेली आहे थर्ड टर्म मिळाल्यानंतर यांची नेक्स्ट स्टेप आहे ऍट द स्क्वेअर टर्म अँड सबट्रॅक्ट द सेम तर हे जे काही टर्म तुम्ही फाईंड केलात फोर्टी नाईन आता फाईंड केलेले आपण एन स्क्वेअर फोर्टी नाईन आहे ते आपल्याला ऍड पण करायचं आहे सबट्र
तर त्यामध्ये आपण या ठिकाणी प्लस फोर्टी नाईन मायनस फोर्टी नाईन ऍड केलेला आहे यामुळे काय होईल या ठिकाणी एक एक्सपान्शन फॉर्म पूर्ण तयार झालेला आहे यम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम प्लस फोर्टी नाईन आता या ठिकाणी जर याचा एक्सपान्शनचा मेन फॉर्म जर विचारात घेतला आपण तर या ठिकाणी ऍड स्क्वेअर टर्म आता जे काही स्क्वेअर टर्म आपण फाईन केलेली आहे त्या इक्वेशन मध्ये आपण ऍड केलेली आहे आणि जे काही आपण ऍड केली तेच आपण सबस्ट्रेट केलेली आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या मग आता या ठिकाणी फर्स्ट ग्रुप मी केलेला आहे या तिघांचा ग्रुप केलेला आहे आणि सेकंड ह्या दोघांचा ग्रुप केलेला आहे त्यामध्ये आपण हे इझिली क्वेश्चन नंबर आहे त्यांची ऍडिशन ऑप्शन करू शकतो आणि यांचं जे एक्सपान्शनचा मेन फॉर्म आहे ती आपण घेऊ शकतो या टाईपमध्ये हे पहा या मायनस सेवन ब्रॅकेट स्क्वेअर तर हे कसं आलेलं आहे फर्स्ट टर्म स्क्वेअर यम स्क्वेअर प्रोडक्ट ऑफ प्राईस ऑफ दॅट टू टर्म्स सात यम आणि त्याची दुप्पट चौदा यम है ना आणि सेवन स्क्वेअर फोर्टी नाईन हे एक्सपान्शन याचं एक्सपान्शन हे येतं बरोबर ना पण याचा मेन फॉर्म हा आहे मग याला आपण या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी तर हे सर्व केलेलं आहे म्हणजे थर्ड टर्म फाईन केली जेणेकरून मला हा फॉर्म आणता आला लक्षात घ्या मी काय केलेलं आहे या ठिकाणी सर्वप्रथम थर्ड टर्म फाईन केलेली आहे आणि जे थर्ड टर्म फाईन केलेली आहे त्यावरून जे यन तुम्हाला मिळालेलं आहे पाठीमागाचे करास मायनस सेवन आहे त्या व्हेरिएबल सोबत ते पुट करायचं यम व्हेरिएबल आहे आणि मायनस सेवन लिहायचं आणि जर स्क्वेअर करायचं बस सिंपल आहे देन यामध्ये सब्स्ट्रॅक्शन होतं सब्स्ट्रॅक्शन केल्यानंतर मायनस थर्टी सिक्स रिमेनिंग राहतं म्हणजे आता पुन्हा आणखी एक स्टेप मी या ठिकाणी लिहितो बिलकुल सेफ सिंपल आहे राईट द स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स अँड द लास्ट टर्म्स आता ह्या फक्त आपण थ्री फर्स्ट थ्री टर्मचा जर स्क्वेअर केलेलं आहे परंतु याचा स्क्वेअर केलेला नाही हे स्क्वेअर नंबर ऑलरेडी आहे मी स्क्वेअर मध्ये लिहितो याला या पैजेन एम मायनस सेव्हन एट स्क्वेअर मायनस सिक्स स्क्वेअर थर्टी सिक्स याला कन्व्हर्ट केलेलं आहे आता काय झालं या ठिकाणी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर फॉर्म मध्ये आलं म्हणजे या ठिकाणी आपण याचे फॅक्टर्स घेऊ शकतो फॅक्टराईज अँड इच इक्वेट इच अदर टू झिरो या पद्धतीने आपण या ठिकाणी याचं जे एक्सपेन्शन फॉर्म आहे समोर लिहिलेलं आहे मी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इक्वल टू फॅक्टर्स ए मायनस बी ए प्लस बी हे जे फॅक्टर्स असतात ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचे त्या पद्धतीने काय होतं यम मायनस सेवन मायनस सिक्स फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये मायनस आलं फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये यम मायनस सेवन प्लस सिक्स सेकंड ब्रॅकेट पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये येतं हे पहा पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये मायनस हे मायनस सेकंड ब्रॅकेटमध्ये प्लस हे प्लस है ना हे तर आपला ए आहे आणि हा बी आहे हे बी म्हणजे आपण लक्षात घेऊ तुमच्या काय म्हणतो मी ए मायनस बी ए प्लस बी या फॉर्म आहे त्याचा आपण एक फॅक्टर घेतलेले आहेत आता या ठिकाणी यांच्यामध्ये ऍडिशन होते सबस्ट्रॅक्शन होते जे काही होतं ते तुम्ही पाहू शकता आणि त्यामध्ये कॅल्क्युलेट करून आपण इझिली या ठिकाणी आन्सर फाईंड करू शकतो एम मायनस थर्टीन इक्वल टू झिरो और एम मायनस वन इक्वल टू झिरो एम इक्वल टू थर्टीन और एम इक्वल टू वन देर फॉर द रूट्स ऑफ दॅट गिव्हन इक्वेशन आर थर्टीन और वन आता हे झाल्या एक जनरल फॉर्म मध्ये असताना थोडस यामध्ये जर चेंजेस काही असतील म्हणजे या ठिकाणी एक कम्प्लेटिंग स्क्वेअर मेथड सोडवण्यासाठी फाईन करण्यासाठी जे सोल्युशन रूट फाईन करण्यासाठी लक्षात ठेवलं पाहिजे जो ए असतो जो एक्स स्क्वेअरचा कोफिशंट ए असतो तो नेहमी वन असला पाहिजे आता या ठिकाणी वन होतं आपण इझिली फाईन केलं एम स्क्वेअर म्हणजे फोर्टीन एम प्लस थर्टीन हे इक्वेशन होतं इझिली करता आलेलं आहे परंतु जर या ठिकाणी दोन टाईप असतात कम्प्लेटिंग स्क्वेअर मध्ये फक्त दोन टाईप आहे एक हा टाईप आणि एक सेकंड टाईप आहे तो आता मी या ठिकाणी घेतलेला आहे नाईन वाय स्क्वेअर मायनस टेवलो वाय प्लस टू इक्वल टू झिरो सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं आहे याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये घ्यायचं आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये घेत असताना सोबत सोबत जर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये ऑलरेडी असेल ऑलरेडी आहे तर त्याला जो ए आहे तो वन करायचा आहे मग आता या ठिकाणी नाईन आहे नाईन नको आहे मला म्हणजे काय करावं लागेल पूर्ण इक्वेशनला मला नाईन ने डिवाईड करावं लागेल मी नाईन ने डिवाईड केल्यानंतर काय होईल नाईन नाईन गेट कॅन्सल होईल आणि या ठिकाणी ट्वेल्व मायनस ना अपॉन नाईन होईल आणि या ठिकाणी टू अपॉन नाईन आता पुन्हा परत थोडस या ठिकाणी सिम्प्लीफाय होतं हे वाय स्क्वेअर मायनस थ्रीने डिवाईड करा फोर अपॉन थ्री वाय प्लस टू अपॉन नाईन इक्वल टू झिरो आता हे इक्वेशन फॉर्म झालेलं आहे आता आम्हाला थर्ड टर्म फाईन करायची आहे म्हणजे या ठिकाणी या दोघांना कम्पेअर करायचं आहे मला कुणासोबत तर वाय स्क्वेअर प्लस टू वाय झेड सोबत पण घ्या आता मी या ठिकाणी लक्षात घेतोय वाय प्लस झेड अशी टर्म आहे आणि याचं एक्सपान्शन काय येतं सर्वांना माहिती आहे काय येतं वाय स्क्वेअर है ना वाय स्क्वेअर प्लस टू वाय झेड टू वाय झेड प्लस झेड स्क्वेअर म्हणजे आम्हाला आता फाईन करायचं आहे झेड स्क्वेअर 
थर्ड टर्म फाइंड कर जेड स्क्वेर अगोदर आम सोब कम्पेर कर वाई प्लस जेड घर वाई का वेरिएबल है वाई का पूछा टर्म तुम्हें जे लक्षा घर जा वेरिएबल कभी वाय प्लस जेड घी फर्स्ट वाई स्क्वायर प्लस टू वाय जेड है मैं ये कम्पेर करना है कम्पेर कर वाय स्क्वायर प्लस टू वाय जेड ये है वाय स्क्वायर माइनस फोर अपॉन थ्री वाई ये कम्पेर के लिए वाय स्क्वायर वाय स्क्वायर गेट कैंसल है तो टू वाय जेड इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री वाय आता हाथिक टू वाय डिवाइड मे जाए जेड इक्वल टू माइनस फोर वाय एज इट इज थ्री एज इट इज टू है तो डिवाइड मे वाय पिवाइड मे वाय वाय गेट कैंसल टू ने डिवाइड करा ये आंसर ये माइनस टू अपॉन थ्री हे जाए जेड परंतु आम जेड नहीं पाजे आम जेड स्क्वायर पाजे तो जेड स्क्वायर फोर अपॉन नाइन माइनस प्लस होना चाहिए आता हाठिका लक्षा एक गोष्ठ है ज्यादा अपन पुट करते वे आम थोड़स डोक पाजे एक्सपेन्शन फॉर्म सा लवकर इजी लक्षा दे मैं जे का थर्म फाइन के लिए अपने या ज्यास अपन एक यठिका वे वन के ये अपन ये वैल्यू पुट कराए वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन थ्री वाय प्लस अगोदर एक टर्म ठाई चाहिए फोर अपॉन नाइन माइनस फोर अपॉन नाइन तो टर्म एक वेस ऐड एक वेस अट्रैक्ट और पुनः प्लस टू अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो आता फर्स्ट थ्री टर्म्स फैक्टर घया दो अडिशन का कर फॉर्म मैं घाय माइनस थोड़स ये समझने मे कन्फ्यूज करते तुम्हारा मैं कन्फ्यूज वाइच नहीं है यठिका पाइच है यठिका जे का वेरिएबल है तो वेरिएबल लिया है और इत जो साइन है माइनस है माइनस सोबत माइनस टू अपॉन थ्री वाय स्क्वेर डायरेक्ट लिखन टाका तुम्हें यठिका हेच एक्सपांशन कभी ही हे देना है यह कन्फ्यूज हो जे का अपन जड फाइन के लिए जड स्क्वायर थर्ड टर्म या अगोदर जे का अपल वेरिएबल आएगा वैल्यू अपन ये पुट कराए विथ साइन साइन में विसरा नहीं तो प्लस अल तो प्लस टेवा माइनस अल तो माइनस टेवा है ब्रैकेट स्क्वायर कराए आता हाठिका पाउन गया डिनामिनेटर सेम है न्यूमिनेटर की सब्सट्रक्शन हो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू माइनस टू अपॉन नाइन आता हेला स्क्वेर टर्म मे गए पाजे हो ना यठिका स्क्वेर है पेला स्क्वेर कराए स्क्वेर मे लिया रूट घया स्क्वेर कराए मैं आता हाठिका ये तो इजीली एज इट लिखे मैं माइनसला माइनस टू का रूट निगत नहीं है मैं यठिका रूट टू कर स्क्वेर करना है और नाइन का निगत नहीं है सॉरी नाइन का रूट निकतो थ्री मनु थ्री डिवाइड मे घर के लिए वैल्यू मे का फरक पड़ना नहीं है हा ब्रैकेट स्क्वायर के वैल्यू मे का फरक पड़ेगा नहीं है फक्त फिर यठिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म मे आना चाहिए नेह भी प्रयत्न कराए यह प्रॉब्लम ना तो यठिका पाउन दिया मैं सरल सरल सीम्पल यठिका ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म मे लिखल है ये ए है ए लिखेल है माइनस बी है ना नेक्स्ट वाय माइनस टू अपॉन थ्री ही ए जातर है बी ए प्लस है ए माइनस बी ए प्लस बी या फॉर्म मे अपन लिखेल है आता हा दो मे सब्सट्रैक्शन होते दो एडिशन सब्सट्रैक्शन होते जे होते कराए अपने यठिका मैं करना है सेपरेट सेपरेट लिखे हैं दोगा नहीं जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो कारण मल्टीप्लाय मे दोगा मल्टीप्लाय जीरो है अर्थ तो दोगा नहीं मैं जीरो दाखिल है और मे तो यठिक वाई इतर मैं बाकी जे टर्म्स है तो राइट साइड में लिखे हे माइनस टू अपॉन थ्री प्लस है और ये माइनस है रूट टू अपॉन थ्री प्लस है और और वाई इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री चाह प्लस टू अपॉन थ्री एंड प्लस तो माइनस रूट टू अपॉन थ्री डिनोमीटर सेम है मन ये फिर एडिशन ऑफ न्यूमिनेटर टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री और टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री ये तेज सोल्यूशन है रूट्स है अशा पद्धति अपन ये कम्प्लीट स्क्वेर मेथड पूर्ण के लिए मैं वाट सर्व विद्या मित्र समझ ली समझली जरी न से एक वे दोन वे तीन वे हा वीडियो पाया प्रयत्न करा तुम्हारा नंतर का जो वीडियो ये टू पॉइंट थ्री तो टू पॉइंट थ्री मे पूर्णत यहाँ आधारित क्वेश्चन है पूर्ण अपन टू पॉइंट थ्री मे हेच मेथड घेर है तो ठिका अपन जर यठिका समझना न से कहीं गोषी क्लिक नसती तो नेक्स्ट वीडियो में अपना समझ हा वीडियो जर आप आवड़ अल तो लाइक करना विसरू ना कारण लाइक तुम्हें करना आल तो मेरा प्रेरणा यार है तो पुढ़ वीडियो अपना लवकर तोयंत गुड बाय बाय